हे गाइस वेलकम टू लकी एजुकेशन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी का पार्ट थर्ड जैसा कि आपको पता है लेक्चर वन चल रहा है ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर कर चुके हैं जिसकी दो वीडियो आ चुकी हैं और ये है हमारा पार्ट थर्ड और पार्ट टू में हमने डिस्कस किया था किसके बारे में पार्ट टू में हमने डिस्कस किया था फिजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया जिसमें हम तीन रीजन्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और रिमेनिंग तीज तीन रीजन्स को आज हम डिस्कस करेंगे तो शुरुआत करते हैं पहला है कोस्टल प्लेन्स तो कोस्टल प्लेन्स क्या है जैसा कि आप इसमें देख सकते हो ये हमारा है बेस्ट पेनसुलर इंडिया का मैप दिखा रखा है बीच में आपको पता है ये डेक्कन प्लेट हुए इधर ईस्टर्न घाट इधर वेस्टर्न घाट और इनके बगल में नीचे इनके ये पाए जाते हैं हमारे कोस्टल प्लेन्स पाए जाते हैं ठीक है तो कोस्टल प्लेन्स की अगर बात करें तो इस वाले मैप को एक बार देख लेना दोबारा से ढंग से देख लेना ठीक है तो कोस्टल प्लेन्स की अगर बात करें तो एक तो कहाँ पाए जाते हैं पेनसुलर इंडिया के दोनों साइड में पाए जाते हैं बहुत साइड ईस्ट में जो कोस्टल प्लेन्स पाए जाते हैं उनको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं और वेस्ट में जो कोस्ट प्लेन्स पाए जाते हैं उनको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं इनको बनाता कौन है रिवर्स जो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं घाट से मैंने बताया था इनका बनने का प्रोसेस बड़ा आसान है कि जो रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं वो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती हैं और उन्हीं सेडिमेंट्स को जहाँ पर डिपोजिट कर देती हैं वहाँ पर प्लेन्स बन जाते हैं तो रिवर्स सबसे पहले क्या करेंगी इरोजन करेंगी इरोजन करने के बाद अपने सेडिमेंट्स लेके आएंगी और सेडिमेंट को एक जगह पर डिपॉजिट करेंगी और जहाँ पर डिपॉजिट करती हैं वहीं पर बन जाते हैं हमारे प्लेन्स बन जाएंगे ठीक है अच्छा तो इनका जो प्रोसेस है फॉर्मेशन का वो है हमारा आ, कैसे होता है इरोजन और डिपोजिशन के थ्रू ये किन किन चीज़ों के लिए फेमस है कोस्टल प्लेन्स यहाँ पर स्पाइसिस टी कॉफ़ी रबर ये इनका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है ध्यान रखना अब अगेन आई एम सेइंग जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वहाँ पर किन किन चीज़ों की सबसे ज़्यादा मतलब पैदावार होती है तो स्पाइसेस टी कॉफ़ी एंड रबर इन सारी चीज़ों का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है ठीक है अगेन ओके सो मूविंग फॉरवर्ड कोस्टल प्लेन्स में कौन कौन सी रिवर्स पाई जाती है यहाँ पर रिवर्स पाई जाती हैं जो उनको रिवर्स को बोलते हैं पेनसुलर रिवर्स क्योंकि ये पेनसुला से ओरिजिनेट हो रही है इसका नाम दे दिया पेनसुलर रिवर्स कौन कौन सी रिवर्स पाई जाती हैं यहाँ पर रिवर्स पाई जाती है महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नर्मदा यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया का मैप दिखा रखा है ये वाली होगी महानदी ये होगी गोदावरी कृष्णा कावेरी तापी नर्मदा ये सारी सारी रिवर्स कौन सी हैं पेनसुलर रिवर्स हैं यही रिवर्स क्या करती हैं इरोजन करती हैं और जहाँ पर डिपोजिट कर देंगी यहाँ पर डिपोजिट कर देंगी वहीं पर क्या बन जाएंगे प्लेन्स इरोजन करने पर क्या करेंगे अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स ले जाएंगे इरोजन किस चीज़ का करती हैं रॉक्स का इरोजन करती हैं ठीक है थीके? आगे बढ़ते हैं ये एक इंडिया का मैप दिखा रखा है देख सकते हो आप सदर्न पेनसुलर ये हो गया हमारा पेनसुलर प्लेट्यू जिसको हम डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं इसके ईस्ट यहाँ पर हो गए वेस्टर्न घाट और इधर हो गए आई एम सॉरी यहाँ पर हो गए हमारे ईस्टर्न घाट और यहाँ पर हो जाएंगे वेस्टर्न घाट ठीक है और यहीं पर पाए जाते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और यहीं पर पाए जाते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ठीक है और यहाँ पे देख सकते हो कि इधर कौन सा ओशियन है अपना बे ऑफ बंगाल इधर है अपना अरेबियन सी और इंडियन ओशियन तीनों तरफ ठीक है पेनसुला ये आगे बढ़ते हैं यह है थार्ड एजेट थार्ड एजेट देख सकते हो ये थार्ड एजेट है अपना और ये राजस्थान का थार्ड डिजिट का जहाज से जिसको कैमल जहाज बोलते हैं आप रेगिस्तान का जहाज़ ठीक है तो अगर हम थार्ड डिजिट की बात करें तो थार्ड डिजिट के बारे में आपको बता दूं कि सपोज ये है हमारा थार्ड डिजिट तो इसके ईस्ट साइड में ईस्ट साइड में तो है अरावली पर्वत और वेस्ट साइड में है पाकिस्तान ठीक है बीच में क्या है थार्ड डिजिट ओके सो थार्ड डिजिट जो है स्प्रेड कहाँ से अरावली से लेकर पाकिस्तान तक ये फैला हुआ है अरावली से लेकर पाकिस्तान इन वेस्ट में पाकिस्तान है और राजस्थान के बारह डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं थर्टी थ्री डिस्ट्रिक्ट हैं और राजस्थान का जो टोटल एरिया है उसका सिक्सटी वन परसेंट एरिया कवर करता है ओनली थार डेजर्ट ठीक है यहाँ पर राजस्थान की अप्रॉक्सीमेट फोर्टी परसेंट पॉपुलेशन रिसाइड करती है मतलब रहती है और इसका स्लोप किधर है वेस्ट तो वार दी पाकिस्तान मतलब ये ऐसे करके पाकिस्तान की तरफ इसका स्लोप है हाइट किधर ज़्यादा है इसकी इंडिया की तरफ और ढलान किधर है पाकिस्तान की तरफ ठीक है थार्ड डिजिट को रिचेस्ट डिजिट ऑफ दी वर्ल्ड भी बोलते हैं ध्यान रखना इट इज द रिचेस्ट डिजिट ऑफ दी वर्ल्ड अच्छा अब इस पर क्वेश्चन दे रखा है कि वाई थार्ड डिजिट इज नोन एज रिचेस्ट डिजिट ऑफ दी वर्ल्ड इसका आंसर आप सिंपल सा दे सकते हो कि थार्ड डिजिट रिचेस्ट डिजिट ऑफ द वर्ल्ड है क्योंकि एक तो यहाँ पर मैगजिम एग्रीकल्चर होती है बेस्ट इरीगेशन फैसिलिटीज है यहाँ पर और मैगजिम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है और बहुत ज़्यादा वेजिटेशन पाई जाती है मिनरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है रेनफॉल कम्पेयर टू अदर डेजर्ट बहुत ज़्यादा है हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड एनिमल डेंसिटी ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है प्लांट्स एनिमल्स मिनरल्स
लक्षद्वीप यहाँ पर एक बार मैप में देख ल, देख लेते हैं ये तो है हमारा अंडमान एंड निकोबार और दूसरा है लक्षद्वीप ठीक है अंडमान निकोबार है वो तो पाया जाता है वे ऑफ बेंगोल में और ये ये कहाँ है लक्षद्वीप लक्षद्वीप है अरेबियन सी में ठीक है तो इंडिया के ईस्ट में तो पाया जाता है अपना अंडमान निकोबार इंडिया के वेस्ट में पाया जाता है लक्षद्वीप तो ये दो हमारे हो गए आइलैंड ग्रुप्स अब इनके बारे में बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं अंडमान निकोबार अभी हमने देखा था बेव बंगाल में लोकेटेड है इसमें कितने आइलैंड्स हैं टू फोर्टी सेवन आइलैंड पाए जाते हैं और इसका नॉर्थ वाले आइलैंड को बोलते हैं अंडमान इसमें साउथ में जो आइलैंड ग्रुप है उसको बोलते हैं निकोबार और यहाँ पर एक एक्टिव बॉलकैनो पाया जाता है इंडिया का एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर एक्टिव बॉलकैनो पाया जाता है और वो किस पर पाया जाता है वेरन आइलैंड पर पाया जाता है कहाँ पाया जाता है वेरन आइलैंड अब डिस्कस करते हैं लक्षद्वीप के बारे में लक्षद्वीप हमने देखा था अरेबियन सी में यहाँ पर थर्टी सिक्स आइलैंड्स हैं और लक्षद्वीप नाम क्यों दिया गया लक्षद्वीप का मतलब है वन लेक आइलैंड एक लाख आइलैंड बट एक्चुअली में कितने यहाँ पे थर्टी सिक्स ठीक है थर्टी सिक्स आइलैंड है तो ये एक बार कंपैरिजन भी कर सकते हो आप यहाँ पे क्यों कंपैरिजन हो गया हमारा किस किस के बीच में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के बारे में कंपेरिजन आए तो आप बता देना ठीक है आगे बढ़ते हैं ये मैप में एक बार देख लेना ये हमारा लक्षद्वीप है और ये अंडमान निकोबार अंडमान निकोबार बे ऑफ में लक्षद्वीप कहाँ पर अरेबियन सी में ठीक है सो मूविंग फॉरवर्ड ये और क्लियरली देख सकते हो आप ये है हमारा अंडमान एंड निकोबार और ये है लक्षद्वीप ये कोस्टल प्लेन है ठीक है यहाँ पे ये पूरे के पूरे छोटे छोटे से जो आइलैंड ग्रुप्स हैं वो क्या हैं लक्षद्वीप बनता है इन सब से और आइलैंड मैंने बताया था एक छोटा सा लैंड का एरिया जिसके चारों तरफ क्या हो पानी ठीक है ये अंडमान निकोबार है ऊपर का अंडमान और साउथ का निकोबार ऊपर का क्या है अंडमान आईलैंड है और साउथ का क्या है निकोबार आईलैंड है ठीक है तो ये हो गया हमारा अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप लास्ट एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था हिमालय हिमालय वाले पॉइंट में तो टॉपिक में तो हिमालय का ये क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ हिमालय हिमालय का क्या इंपोर्टेंस है महत्व तो क्या है ठीक है वन बाय वन देखते हैं एक तो हिमालय रेनफॉल में हेल्प करता है क्योंकि जो मानसून बिंड्स आती हैं उनको हिमालय क्या करता है ब्लॉक करता है हिमालय मानसून बिंड्स को ब्लॉक करेगा तो क्या बनेंगे उससे बादल बनेंगे और बादल करने से फिर क्या होगी बरसात होगी ठीक है तो दूसरा अगर हिमालय इस जगह पर ना हो तो इस क्या होता वास्ट डेजर्ट बन जाता ठीक है डेजर्ट बनता फिर यहाँ से हिमालय से कई सारी रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं जैसे गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र इंदस ये क्या है हिमालय से ओरिजिनेट होने वाली रिवर्स हैं तो हिमालय क्या है कई सारी रिवर्स यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं उनका सोर्स है ठीक है और हिमालय हमको प्रोटेक्ट करता है कोल्ड साइबेरियन करंट विंड से जो साइबेरिया से जो ठंडी ठंडी हवाएँ आती हैं उनको कौन रोक देता है हिमालय रोक लेता है अगर वो ठंडी हवाएँ आती तो हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है हिमालय में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है मतलब प्लांट्स और एनिमल्स वो बहुत ज़्यादा हैं हिमालय में बहुत सारे कल्चर भी हैं ठीक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर भी पाए जाते हैं और हिमालय और क्या इंपॉर्टेंस है हिमालय बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है टूरिस्ट स्पॉट मतलब बहुत जा रहे हैं यहाँ पे क्या आते हैं टूरिस्ट आते हैं देख सकते हो टूरिस्ट एंजॉय कर रहे हैं बहुत सारे इंडिया से और वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से यहाँ पे घूमने लोग आते हैं बहुत शानदार जगह ज़बरदस्त जगह घूमने लायक जगह एकदम मनमोहक इट इज़ द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड बहुत सारे लोगों के लिए ये रोजगार का और उनकी मतलब रोज रोजी रोटी का सोर्स है ठीक है बहुत सारे लोग टूरिस्ट गाइड की तरह काम करते हैं और यहाँ से बहुत सारे लोग हर्बल्स होती हैं जो प्लांट्स मेडिसिनल प्लांट होते हैं उनको ले जाते हैं बेच देते हैं फल फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं ऐसी कई सारी मतलब जगह से लोग बाग अपना पैसा कमाते हैं इट हेल्प्स टू इट हेल्प्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का जो कटाव होता है उसको रोकने में हेल्प करता है कौन हिमालय यहाँ पे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट पाए जाते हैं हिमालय एक्ट है जो बैरियर बैरियर का मतलब है योद्धा की तरह और मतलब रुक रु, रु, बैरियर के बीच में रुकावट पैदा करता है किन किन के बीच में क्योंकि आपको पता है इंडिया के नॉर्थ में कौन है चाइना और इधर कौन है पाकिस्तान चाइना और पाकिस्तान से क्या करता है हमारी रक्षा करता है बैरियर योद्धा बना हुआ बीच में मतलब एक तरह से बीच में पहरेदारी की तरह काम करता है फ्रंट ईयर है ये पहरेदार की तरह काम करता है क्योंकि अगर ये ना होता तो चाइना वाले हमारे देश में आसानी से एंटर कर जाते हैं पाकिस्तान वाले आसानी से हालांकि पाकिस्तान का एक वेस्ट वाला रीजन है नॉर्थ वेस्ट वो अभी भी प्रॉब्लमेटिक है खैर एक बैरियर की तरह काम करता है दुश्मनों के लिए डेजर्टिफिकेशन को रोकता है और बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं ये हो गया हिमालय का इंपॉर्टेंस तो दिस इज हाउ हमने सारे के सारे फिजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया पढ़ लिए ध्यान रखना एट मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपको मतलब लिखना पड़ेगा एक यहाँ चार नंबर का क्वेश्चन आ गया आठ नंबर का ठीक है तो सारे के सारे रीजन्स को एक बार फिर दोबारा से देख लेना बार बार वीडियो को देखें समझ में आए तो और कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो ये हमारा चैनल है लक्की एजुकेशन ठीक है सब्सक